in the diagram the line segment. Sa Laguna, natagpuan ang tinaguriang halimaw. Halimaw sa mat. Nanalo na sa tatlongpong competition sa labas ng bansa. Wala pang talo. Sa Quezon City, binabasa ng pinakabatang FIDA master sa buong mundo ang isip at galaw ng matatandang kalaban. Sa Pasig City, dinadala ng binatilyo sa ibang lugar at panahon ang nakikini sa bawat pitik ng kanyang daliri. The integral of 9x squared minus 12x plus 4 dx. At sa Bataan, isang grade 3 student nakitaan ang kakaibang bilis sa algebra, trigonometry at calculus. Mga batang may pambihirang talino at talento, ano kaya ang kayang gawin ng bagulang? para sa anak na nabiyayaan ng pambihirang kakayahan. Halimaw sa math kung tawagin ng ilan si Miko Rubico, labing isang taong gulang nag-aaral sa isang private school sa Laguna. Hindi naman nakapagtataka dahil sa dami ng award na hinakot niya sa Pilipinas at sa labas ng bansa. Ito po yung sa mga bagong Rizal Pag-asa ng Bayan Award po ng Philippine Center for Gifted Education 2015 po. August 1 po ako umuwi nito sa China po. China Primary Math Olympiad po. Overall champion po ng group. Youth Excellence in Science Award po ng Department of Science and Technology. Mga sa Hong Kong po. Pero ang nakabibilib sa batang ito, wala siyang tutor man lang. Ang kanyang bangis sa mathematics, natutunan raw niya sa skwelahan at sa sarili niyang pagsisikap. Ang pagiging advanced ni Miko, unang napansin ng kanyang pediatrician. Sinabi niya sa akin na may napapansin ka ba sa anak mo? May potential yung anak mo. Inadvise niya ako na ipacheck namin siya sa child developmental doctor. Una raw sinukat ang EQ o Emotional Quotient ni Miko. Kasunod naman ang IQ o Intelligence Quotient. So nung ma-check na siya, kinausap ka ako at saka yung husband ko nung nag-check na doktor, sinabi niya na yung EQ ng anak mo, 8.5 to 9 years old. Nag-undergo siya ng IQ test, more than 100 din yun, pero mas higher dun sa math. Nung prep siya, then sinabi ng doktora na nag-check sa kanya, Uh, yung nakakasolve na siya ng pang grade 6. Grade 1 si Miko nang isali ng eskwelahan sa math contest. Ilan ang tinalo mo doon? Um, more than hundreds, hundreds po from, di from different countries. Doon raw unang nabansagan si Miko na halimaw sa math. Doon siya nilalakan doon. Doon ko unang halimaw daw siya. <laughs> diba? Halim halimaw yan. Pero nung ano din, nung competition sa... Sa Hong Kong, meron din ako nung nakapag-compete siya sa Hong Kong, sinumangan ko siya first time niya. Ayun yun, doon sumunod na rinig yung, yung word na halimaw. Oy, Chinese ba yan? Chinoy ba yan? So, kung hindi, kulay pa lang, Pinoy na. Uy, halimaw nga yan, wala, nang, parang purong, wala pa namang purong Pinoy na nagcha-champion. Mostly may mga, may mga nananalo Chinoy, ganun. E, sabi ko, maka nakachamba lang. Pero nagkasunod-sunod ang tagumpay ni Miko sa math competition sa Pilipinas at sa abroad. Kung magtading ng grade 3, meron na silang mga training-training pag summer. Pero never pa namin na natry na mag-hire ng tutor para sa kanya. Pag tinatanong kasi namin siya, lagi niyang iniisip yung pambayad. Lagi niya sinasabi, Mami, ano, babasahin ko na lang po. Kapag may international competition, kailangan pang maghagilap ng pera ng mga magulang ni Miko. Minsan, mula Laguna, kailangan ding bumiyahe sa Maynila ni Miko para mag-training. Most of the time, of palagi talaga, nagsusulisit ako. Pero talagang para lang ano, para sa kanya. Siya, nanay ako eh, gagawin ko yun. Pero kung talagang anak, kung hindi aabot eh, hindi kaya. Ito po, Pan-Asia Pacific. Yung nakukuha nung solicitation nila, doon sa mga nahihinga nila ng tulong, which is uh, nakakatulong din naman, yung kulang doon, yun na yung, yun yung ginagawan ko ng paraan. Uh, madalas nangungutang ako, bangko, lending, for uh, babayaran ko sa for uh, after na competition, hanggang sa mag-competition ulit sa susunod. Yung last year na competition niya, tsaka itong 
katatapos lang na China competition, tapos nakautang pa rin niya hanggang ngayon. E, pag nalaman ko na may competition, medyo kinakabahan ako kasi hindi, hindi ko na kasi alam kung paano ko i-explain doon sa hinihiraman ko na makakautang ulit ako ng ganito, although may balance pa ako na ganun. Pero pagkatapos naman ng competition, nakakatawa naman, medyo worth it yung, yung ginawa kong pangungutang. Parang ano ba, parang kahit walang monetary equivalent, parang ang laki nung naitulong para dun sa advantage nung anak ko naman. Naisip kong hindi pala madaling magpalaki ng isang gifted child. Hindi mo kasi malalaman ang abot ng kanyang kakayahan kung pipigilan. Nung ma-check siya nun, nung doktor, nung may, bago kami lumabas ng clinic niya, meron siyang iniwang salita sa amin. Sinabi niya sa amin, kapag may pakpak, hahayaan mo bang hindi makalipad? So kung may ability pala tong anak namin sa ganito, hahayaan ba namin staff na lang siya dun? So kung ba parang pag may binigay sa iyo si Lord, kailangan mag-grow. Kung may seed ka dyan, kailangan mong delegahan para lumago, para lumaki. Mahirap siyang tignan kasi hindi lang naman kasi mag-isang anak namin yan. Mayroon pa kasi kami isang tinitignan na bata na bunso namin. Kaya pagdating doon sa financial, talagang hindi naman pwedeng lahat sa kanya ibubuhos. Thank you po sa lahat ng sacrifices nila sa amin ng kapatid ko. Um, balang araw po, masusuklian ko po sila sa iba pong mga ways. Hindi man nila sabihin, dama ko ang pangihinayang ng mag-asawa. Lalo pat paniguradong may mga darating pang pangangailangan ang kanilang anak na nabiyayaan ng pambihirang katalinuhan. Sa Quezon City namin natuntun ang labing isang taong gulang na si Ali Kay Nuri at kanyang pamilya. Pitong taon lang siya nang makamit ang title na FIDE Master mula sa World Chess Federation. Kita naman sa kanilang bahay kung paano siya pinagmamalaki ng kanyang pamilya. Lalo na na kanyang amang isa ring Chess International Master. Uh, si Alekan, uh, five and a half years yun. Uh, bali, unang nakita niya ako sa chess club, naglalaro. Uh, kasi, ang libangan ko dati, after office, nakita niya ako maglaro. Then, doon na nag-start yung bata. Marami ng panalo sa chess si Alekan sa Pilipinas at maging sa India, China, US, Malaysia at Vietnam. Sa ibang bansa, super, ang pinakamalaking panalo niya is yung sa Thailand, doon siya nagmaster. Yung una, FD master, then international master, then grand master. Hindi ka pwede pumunta ng international master kung hindi, mo, hindi ka muna dito, uh, step by step. Uh, youngest FD master. Sa buong mundo? Sa buong mundo, yeah. Hanggang ngayon, hindi pa na yata na-break yan. Eh. E6. Sunod na target marating ni Alekai ng pagiging IM o international master. Kaya tutok ang kanyang ama's training. Malaking tulong din ang scholarship niya sa Far Eastern University Diliman kung saan meron siyang special academic curriculum na nagbibigay daan sa mga oras para sa training. Anong oras ka dito sa start mag-exayo? Mga tipo, exercise po ng 5 o'clock to 6 to 6 to 9 po, eh training pa po. Ano ba ang goal mo sa pag-chess? Hmm, ano po, maging world champion po. Kung hindi po world champion, makapasa manan po sa top 10. Mula sa Negros, inilipat ni Hamed sa Metro Manila ang kanyang pamilya para mahasa sa chess si Alikay. Ayaw ko sinasabi niya na yung maliit ako, galing-galing ko mag-chess eh. Kaya lang, pinabayaan niyo ako. Ayaw kong dumating yung point na ganun eh. Example ako, example nung high school ko, gagalingan ko. Kung binigyan din ako na makapunta dito sa Manila, siguro tagal ko na, tagal ko na nag-IM, tagal ko na nag Grandmaster. Kaya lang, anong gawin mo doon? Wala tayong pera. Nakakapaglaro naman si Alekain gaya ng ibang bata pero limitado ito dahil sa training. Now let's go to the main line, that's four. Uh, 25 plus, 5 lang. Nag-imbita rin sila ng mga magagaling sa chess para makalaban ni Alekain. Aling ano? Bata laban sa matanda. 
hindi pala biro ang kailangang pagdaanan ni Alekain para maabot ang kanyang pangarap. Gaya ni Alekain, tutok din ang mga magulang ni Hansel sa paghasa ng kanyang galing sa piano. Masasalamin sa mukha ng bata ang matinding concentration sa kanyang ginagawa. Tahimik ang buong kwarto bilang paggalang sa sining na tila ba bumabalot sa lahat ng naroon. So I start teaching him how to read notes. Then from that time on, I saw that he has that interest. And when I brought him to uh, the, uh, one of the uh, top uh, music school uh, teacher here in the Philippines, and I saw him and uh, his progress is uh, very fast. Ano po mga sinasabi ng teachers niya about him? Like, uh, yung level no kanyang uh, galing? Oh, very advanced. Because uh, I, I, I learned from his teacher that he is the first uh, child at the age of four that was able to finish the book one of uh, Suzuki. And it consists of uh, 18 repertoire, and they have to play everything in memory. Ngayon, tatlong beses nang nakapag-solo concert si Hansel. Nanalo na rin siya ng mga award kabilang ang grand prize sa isang prestigyosong international competition. And then this is the one Steinway. This is what my dad talking about, my grand prize. Even though I was a junior, I was able to receive the grand prize. And I was able to... Uh, to compete in Malaysia. Kapag kausap mo si Hansel, malilimutan mong 14 anyos lamang siya. Many people say I'm a Chopin player because I think they think that I interpret Chopin very well. Ang galing ni Hansel sa piano, produkto raw ng mahabang panahon ng pagsasanay. Gano'ng kalaking oras yung inaalat mo dyan every day? Uh, around two and a half to three hours. Yeah, I split them up, sometimes in the morning, sometimes in the afternoon. Of course, you go to a school. Yeah, once a week to my professor in Green Hills. Wala raw problema sa kanyang schedule dahil homeschooled siya. Sakto rin para matiyak na may oras para sa pagpapiano. My parents want me to be homeschooled so that we can, like, uh, so there will be no peer pressure, we can retain our family values, and also at the same time, have a flexible schedule so I can develop my talent and skills in piano. At the same time, I can excel in my academics. Pa, bakit ganun na lang po yung support ninyo sa anak ninyo? Well, we see that he has a gift of, uh, for, uh, for music. So uh, for us, uh, we want to uh, help him develop that further and nurture that gift that God has uh, given to him. Para marating ang tagumpay, may mga sakripisyong kailangan gawin si Hansel. I don't watch TV that much anymore. I don't socialize anymore. Not, that, not socialize that much anymore. And then I don't play that video games that much anymore. Since I want to aim for something, I really need to use those, to give up those things in order for me to focus on my, on what I need. That's why I chose swimming because it won't hurt my hands. Maswerteng maituturing si na Alekay na Tansel dahil napagalaman kong may mga kabataan tayong gifted din pero hindi na nailabas ang kanilang galing. Isa pang gifted child ang nakilala namin sa bataan. Siya si Nikolai o Ayo, walong taong gulang. Isang batang ang antas ng kakayahan sa mathematics pang college na. I was born in 1972. So, <laughs> I was shocked. You're shocked? I thought you're, well, we're just, ano ko today, 30. Oh, thank you. Ay, <laughs> mag-ice cream ka yung mama niya. So, how old am I today? 45. Si, si Kuya, kailan, anong year ka? 1977. Oh, 1977. So, si Kuya ay? 40. 1981 si Kuya. Kuya Aldrin. 36 po. 36, good job. Go! Woo! Paano ka nagpo-practice sa movies kita yung mood ka sa YouTube? 
No, today I I make some algorithms from my new algorithms faster now. Kaya ako mabilis. Ano ang goal mo ng target mo sa industry? 20 seconds. At least 20 seconds. Ano yung mga bagay na na-enjoy mo bukod sa mga? Read books. Science books. Velociraptor speed is as fast as 40 kilometers per hour. Grade 3 sa isang public school sa Bataan si Ayo. Tiwala kasi ang kanya magulang sa public school system. Pero para sa mathematics class, pumapasok siya sa University of the Philippines o UP para dumalo sa Math 54 o Calculus at Math 17 o Algebra and Trigonometry kuwing Yernes. Applications of Integrals. This have science books. There's one book here. It's my favorite. This one. Space. The World Atlas. This is my math book. Then some of the topics like... Dahil ang batang ito, nabiyayaan ng pambihirang galing sa numero. Nung ano pa lang siya, 4 or 5, na master niya na yung arithmetic. Uh, addition, subtraction, multiplication, division. Sabi nung grade 1 siya, nag-algebra na siya. So parang naisip namin na parang uh, tama pa ba ito na ganito siya ka-advance or dapat, dapat parang pigilan mo ba siya dapat, dapat trenuhan mo ba. So nag-decide nag na kami na dalhin siya sa Philippine Center for Gifted Education. The summation from K equals 1 to 3, Integral of x to the k dx equals... Ang daming assessments na ginawa. Pero may isa doon na parang napahinto talaga ako. Na parang sinabi niya na yung mathematical ability ni Ayo at that time, he was 6. Parang ang equivalent niya, nakita ko doon sa chart, parang greater than 19 years old. Matutuwa ka sa gift, pero nakikita mo na merong kaakibat na napakalaking challenge. Sa ngayon, maraming interes si Ayo. At lahat ng ito, suportado ng kanyang magulang. Ah, Nag-inyo kay Lele siya. So, math and music. Tapos chess. Tapos chess. ngayon, naluloko sa Rubik's Cube. <laughs> Tapos nag-taekwondo rin siya. Si Dr. Leticia Ho ang sumuri kay Ayo. Ang daming gifted na hindi nag-aral. Itong isang bata na graduate sa Pisay na high on with honors ba o high honors? Well, with honors. Eh, pumunta yung magulang, nagpasalamat. Salamat po at nakatapos yung aming anak sa inyo. Hindi po namin alam kung bakit siya gifted. Kami po ay tricycle driver at saka labandera lamang. Saan po kukuha ng gifted yan? Ikaw alam mo, nanay, hindi po hindi ka nakapag-aral, eh, hindi ka matalino. Palagay ko, matalino kayo kasi ang, ang katalinuhan na mamana yan. At hindi totoong sa nanay lang. Nanay at tata yan, 50-50%. Sa sitwasyon ni Ayo, parehong nagtuturo sa UP ang kanyang mga magulang. Calculus pa ang tinuturo ng kanyang ama. Kapag tinanong mo naman ang magulang ni Miko, hindi raw nila alam kung saan nagmana ang kanilang anak. Ang Headway School for Giftedness at Philippine Center for Gifted Education, kapwa nagsasakawa ng mga test para malaman kung gifted ang isang bata. We need to think about your answer. Yun nga lang aabot ng 12 hanggang 15,000 ang bayad. 50 apples, a surprise for Billy, or a huge box. Kaya paniwala ni Dr. Ho, maraming may hirap na gifted na hindi na lamang nadidiskubre. Kaya nagsisikap ang kanyang grupo na hanapin ang mga ito. Ano mangyayari, ma'am, kung halimbawa uh, ang isang anak ay hindi na nurture o naibigay sa kanya yung uh, nurturing na kailangan niya sa pagiging gifted? Unang-una, masasayang. Ikalawa, dahil maski hindi turuan yan, magaling, kukontra yan. Hindi agad, alam mo ang, ang gifted kasi ang dami ideas niyan. Maski hindi mo turuan, ang bilis. And teacher, pag nagturo, tituro ko grade 2 eh. 
Eh, ang alam mo, grade 5. Siyempre, magre-reklamo. Uh, so, hindi sila masunurin. Mm -mm. Kasi po, napansin po namin, parang kailangan may pera ka kung para manurture mo ng tama yung bata. Opo. Sa totoo lang, mahal talaga. Pero, kung matuturoan yung mga nanay, kung papaano gumamit ng kung anong nasa kanilang paligid, yung mga blacks-blacks lang na kung ano-ano, ng paper dolls na kinakat, malaki yan. Kaya mapalad ang mga tulad ni Hansel na nasusuportahan ng gusto at talento. It must also be uh, expensive. Expensive? Uh, uh, in terms yes. of uh, you have to travel. And we have, have to, to travel, mm -hmm. yeah, uh, buying uh, expensive piano also. And from time to time, the piano has to be tuned because uh, we don't know how to tune the piano. We need mm -hmm. to some technician to do that. Mm -hmm. And uh, taking up master classes also is uh, quite expensive. Hindi lamang sa gastos, kundi pati sa pag-aaruga. Kami ng daddy niya, parehas kami nag-graduate school. As of now, inihinto muna namin. Kasi priority na mauna siya. Laging mauna siya. Super proud kay Ayo. Alam mo yung mga kakulangan ng anak ko. Hindi per perfecto yung anak ko, pero sa mata ko, perfecto yun. <laughs> Start on the Sorry School Incorporated, Nico Zander Rubico. Sa katatapos lang na Australian Mathematics Competition, nakatanggap ng Certificate of High Distinction si Biko na ibinibigay sa mga batang nasa top 3% ng mga kalahok. Dito rin natanggap ng mag ang isa pang imbitasyon para sa math competition sa China. Wala raw silang pera para rito. Pero ayos lang naman daw ito kay Miko. So, uh, before we will end with our... Nare-recognize mo yung, ano, yung sacrifices ni Mami. Anong ginagawa niya para sa'yo? Lagi pong nasama sa akin pag may contest po ako. Oo. Ano mga pangarap mo para kay Mami? Mabili ko po lahat ng gusto niya. Wow! Ano yon? Ano yon? <laughs> Kahit ano po. <laughs> Kain. Desidito rin ang pamilya ni Ale Kain na pagsubikapang maibigay ang pangangailangan ng batang may potensyal na maging Grand Master sa chess. Okay. Only mob, kaon, take. Sa akin, uh, siguro darating din na araw na malaman niya siguro na as papa niya, as parents niya, kami nung mama niya, hindi siya namin iniwan kahit kailan. Kung kita yung talent, talent tundubi kayo na kung ano, kahit ano. Basta, uh, kasi wala rin mangyari. Anong, anong mangyari kung isang pulot talent ng bata, uh, hindi mo suportaran. Wala rin, wala rin. Ang pinagdaraanan ngayon ng mga bata, nalampasan na ni Micaela Irene Fudolik, 26 years old, isang dating child prodigy. Mula first year high school, tumalun sa kolehiyo si Micaela at nakapasok sa UP College of Physics nung 13 years old lang siya. Higit na bata man, kumpara sa kanyang mga kaklase, nagtapos na suma kum laude si Micaela. Sa edad na 16, nagturo na siya ng physics sa UP. Nagmasters at sa edad na 22 naman, meron na siyang doctorate degree. So here's a diagram. Ano, you, you want to apply a force F from the I particle to the axis of rotation. Kasi lagi talaga sinasabi talaga sa akin yun na hindi mo kailangan bali katulad ng iba. Which is malaki yung bagay yun kasi it really allows you to celebrate who you are, your individuality. So I think it's really a, a balance in your of, na, of developing your child's potential at the same time not burning him or her out. Ayon kay Dr. Ho, walang datos kung gaano karami ang gifted children sa Pilipinas. 
Marami raw kasi ang hindi na natutuklasang gifted pala. Ano po ang beneficyo ng bansa kung mm. mga uh, madetect natin o mga mm. mahanap natin itong mga batang ito Oo. at manonurture po sila ng tao? Naku, napakalaki. Hindi lang sila in-nurture para sa sarili, para tumulong sa bansa. Kaya yung values importante. Kung yung 2% na yan, maski na 1% of the 2%, ma-develop mo na gifted para tumulong sa bansa. Imagine mo, hindi lang tayo tiger economy. Di ba? Maraming pagkakataon nang naipakita ng mga Pilipino ang galing ng ating lahi. Hindi pa pala tapos ang kakayahang pwedeng ipagmalaki sa mundo. Sa ating paligid, meron pang nagtatagong mga regalo na naghihintay lamang na madiskubre. Magandang gabi po, ako si Sandra Aguinaldo at ito ang Eyewitness.